नमस्ते मित्रों नवाचार कक्षा में मैं हेमंत पंडिया आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों यह वीडियो मैंने बनाया है मेरे अनुभव के मेरे अनुभव को आपके साथ व्यक्त करने के लिए आपके साथ साझा करने के लिए तो साथियों मेरा जे आर एफ हुआ है और कैसे हुआ क्या हुआ क्या है जे आर एफ क्या है नेट क्या इसकी योग्यता है क्या क्या हमें इसमें लगता है आवश्यकता होती है ये सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस रणनीति से जे आर एफ निकाला और मुझे क्या क्या मेरी कमी रही थी जो हर छात्र के जीवन में या उसके भी उसके परीक्षा में आती है और कैसे उससे बचा जाए मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करूंगा तो आइए हम आगे बढ़ते हैं साथियों आप सभी जानते हैं जैसे कि यूजीसी नेट और जे आर एफ होता है यह एम ए परीक्षा जब हम उत्तीर्ण हो जाते हैं और जनरल कैटेगरी में पचपन प्रतिशत तथा जो भी रिजर्वेशन रिजर्वेशन होता है उन लोगों के लिए पाँच प्रतिशत की छूट अर्थात पचास परसेंट होता है सभी के लिए तो इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है एम में और जिस विषय से आपने एम किया है उसी विषय में आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं इसका पूरा पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं ऐसा यूजीसी आपको पात्रता देता है और आप संपूर्ण भारत में कहीं भी पढ़ाने के लिए योग्य हैं और राज्य विश्वविद्यालय में भी और केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी सभी जगह और इसी में जब हम नेट की परीक्षा देते हैं उसी में जब हमारा कट ऑफ कुछ ऊपर चला जाता है जितना मानक होता है मतलब जितना वो कट ऑफ रखते हैं उसमें फिर हमें जे आर एफ अवार्ड से अवार्ड लेटर दिया जाता है क्या होता है मैं इस विषय में आपको बताता हूँ सर्वप्रथम तो आ, मैं थोड़ा नेट के विषय में आपको बता देता हूँ कि यह परीक्षा वर्ष में दो बार होती है आ, दिसंबर में और जून में प्राय लगभग थोड़ा कभी कभार जुलाई में चली जाती है दूसरे महीने में जाती है दूसरा इसमें मित्रों होता क्या है यह परीक्षा उच्च शिक्षा के यह जो हमारा टेस्ट है यह होता है उच्च शिक्षा में हमें पढ़ाने के लिए ठीक है और यह हमारे यहाँ पर इसको अनिवार्य कर दिया है कंपलसरी कर दिया है कि आपके पास यदि आपको कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट होना चाहिए ठीक है या राज्य से है तो सेट होना चाहिए अर्थ तथा आपके पास 2021 से यदि यूनिवर्सिटी में आप किसी भी पढ़ाते हैं तो वहां पे आपके पास पीएचडी भी होना चाहिए अर्थात केवल पीएचडी कुछ नहीं करेगी केवल नेट कुछ नहीं करेगा दोनों जुड़े हुए हैं पर हाँ नेट आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो होना ही चाहिए जैसे हमारे किसी भी छोटी मोटी शिक्षा में दसवीं कक्षा हम उत्तीर्ण मानते हैं इसी प्रकार से ठीक है मित्रों तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ दूसरा अब मैं आता हूँ अपने विषय पे विश्व मित्रों मेरा संस्कृत विषय है 25 कोट उससे मैंने जे आर एफ दिसंबर दो की परीक्षा में निकाला है प्राप्त किया है तथा नेट मेरा गत तीन बार से हो चुका था लेकिन इस बार मुझे जे आर एफ अवार्ड हुआ है तो आते हैं मैं आपको जे आर एफ के विषय में थोड़ा समझा देता हूँ जे आर एफ होता है वास्तव में इसका पूरा नाम है जूनियर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जे आर एफ अर्थात आप जब पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के समय दौरान आपको पाँच वर्षों तक इसके अंतर्गत आपको प्रति माह कुछ मानदेय दिया जाता है जिससे आप निर्बाधित रूप से अपनी अपना अध्ययन करें आपकी स्टडी करें आपको पी के समय आप आर्थिक रूप से अर्थात इकोनॉमिकल फ्रीडम आपको मिले आप मन लगा करके आप एक शांति से अपनी पढ़ाई करें इस उद्देश्य से यूजीसी हमें यह देता है इसमें जो धन राशि होती है वर्तमान में इकतीस हजार रुपये प्रतिमाह तथा चार हजार रुपये से जो भी आपका टीयर वन टीयर टू के अनुसार शहर के हिसाब से आपको एच मिलता है और आपको जो आप अपनी स्टेशनरी का बुक पुस्तक वगैरह हम खरीदते हैं जो भी उसका खर्च होता है वो वार्षिक रूप से हमको दिया जाता है तो कुल इस प्रकार से हमें काफी अच्छा मिलता है जिसमें हम एक मध्यम वर्ग का जीवन अच्छे से जी लेते हैं क्योंकि देखिए मित्रों जो पर पीएचडी है वो बहुत लंबा विषय होता है लंबे समय तक चलता है और अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि पी करें तो जे प्राप्त करके करें तो साथियों 
बिल्कुल मन लगा के और जुड़ जाइए देखिए ये भी एक रोजगार की तरह देखिए इसे आप देखा जाए तो रोजगार ही है तो कितनी बड़ी बात है कोई छोटी कोई ज़्यादा इसका हमें ज़्यादा वो भी नहीं है तो साथी साथियों चलिए आते हैं अपन हमारे मूल विषय पे कि हम करें कैसे है ना कैसे प्राप्त करें मैंने कई लोगों को देखा है कई वर्षों से दे रहे हैं उनका नेट भी नहीं क्वालिफाइड हो रहा है जे तो बहुत बड़ी बात है फिर देखिए मित्रों जे के लिए एक समय की सीमा होती है एक आयु की सीमा होती है जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए आ, उनको हम कहें अनारक्षित तो उनके लिए 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष और महिलाओं के लिए 35 वर्ष यह एक सीम, आयु की सीमा होती है तब तक ही आपको जे मिलेगा और नेट करने के लिए आपके पास कोई सीमा नहीं है आप आजीवन कभी भी नेट की परीक्षा दे सकते हैं आप आ, वो हैं पात्र हैं ठीक है थीके? तो इसके अनुसार हमें हमारी योजना बनानी चाहिए तो साथियों जो लोग मेरे वीडियो जो स्नातक या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं वह भी और जो छात्र मास्टर डिग्री कर रहे हैं वह भी और जो कर चुके हैं वह भी मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी छात्र आपको पढ़ना कैसे है आपको तैयारी कैसे करनी है मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ जो मैंने मैंने जो मार्ग अपनाया था मैंने भी गलतियाँ करी हर कोई गलतियाँ करता है कौन नहीं करता है जब मैंने प्रथम बार इसके विषय में जाना तो स्वभाविक सी बात है मेरी पूरी तैयारी तो नहीं रही होगी मैंने प्रथम हर व्यक्ति प्रथम बार अनुभव के लिए करता है उसके बाद वो अपनी तैयारी करता है तो मैंने भी ऐसा ही किया प्रथम बार मैंने अनुभव के लिए किया कि परीक्षा होती कैसी है क्या होता है देखिए वो करने से क्या होता है हमारा हमें हमारा स्तर मालूम हो जाता है हम कितने पानी में हैं फिर हम उस स्तर पर अपनी तैयारी शुरू करते हैं ठीक है हमें कितना हमें आता है और कितना हमें प्राप्त करना है तो इसमें दो पेपर होते हैं प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र ठीक है और प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है जनरल एटीट्यूड का इसमें शिक्षण अभिक्षमता अनुसंधान और अपठित गद्यांश और कम्युनिकेशन और रीजनिंग पूरी तर्क शक्ति और डाटा इंटरप्रिटेशन और पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा ये इस प्रकार दस अपने वो बनते हैं दस इकाई होती है जिससे हमें पचास प्रश्न दिए जाते हैं ठीक है और सो अंकों का होता है दूसरा होता है हमारा विषय का सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र इसमें भी दस यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से इनका मानना है कि दस प्रश्न लेते हैं अर्थात सो प्रश्न तो कुल मिला के हो गए हमारे डेढ़ सौ प्रश्न डेढ़ सौ प्रश्न के तीन सौ अंक हो गए तो तीन सौ अंक से ही पूरा कंबाइन करके हमें आ, वो बनाई जाती है हमारा प्रतिशत बनाया जाता है ना कि अलग अलग पहले बहुत पहले ऐसा हुआ करता था किंतु बहुत समय से ऐसा नहीं हो रहा है ये गलत फहमी अपनी दूर कर लीजिए कि कई लोगों की जो सोच होती है कि प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे इतने मिनिमम बनेंगे तो ही हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र जांचा जाएगा या वो मान्य होगा ऐसा नहीं है ठीक है दोनों प्रश्न दोनों प्रश्न पत्र का नंबर जोड़ करके ही हमारा मेरिट बनता है ठीक है और उसे आगे बढ़ाया जाता उसे मतलब और मिनिमम रखा गया है इन्होंने चालीस प्रतिशत कि दोनों प्रश्न पत्र मिला करके आपको 40 प्रतिशत बनाने ही मिनिमम उस तब आप आ, उस गणना में होंगे मतलब आपको काउंट किया जाएगा नेट के लिए उसके बाद भी जितने लोग उससे ऊपर निकलते हैं 40 प्रतिशत से ऊपर उसके बाद सभी को सभी विषय के सभी को मिला के कुल 6 प्रतिशत छात्रों को नेट क्वालिफाइड किया जाता है फिर उन छः नेट क्वालिफाइड छात्रों की मेरिट बना के उनमें जो सबसे ऊपर के होते हैं उनमें से छः प्रतिशत को या कुछ छः प्रतिशत को वो दिया जाता है एक जे आर एफ ठीक है तो हर विषय का अलग अलग कट ऑफ होता है हर विषय अपना अपना वो होता है लेकिन साथियों आपसे निवेदन करूंगा आप अब इस भ्रम में मत रहिए कि कट ऑफ कम होगा या अधिक होगा आप कट ऑफ बढ़ते ही क्रम में रहेगा और आप सोचते हैं कि प्रश्न पत्र सरल होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न पत्र कठिन होगा तो कट ऑफ कम होगा बिल्कुल नहीं प्रश्न पत्र भी कठिन होगा और कट ऑफ भी कठिन ही जाएगा क्यों क्योंकि सबसे बड़ा इसमें खेल है संख्या का जन हमारे छात्रों की संख्या का और प्रति प्रति परीक्षा ये बढ़ता जा रहा है जहाँ पहले में जून वाली परीक्षा में जहाँ नौ लाख थे आज वहाँ ग्यारह लाख हुए अगली जो परीक्षा होगी बीस वाली दो की मुझे लगता है उसमें पंद्रह लाख से लगभग बैठेंगे 
अटेम्प्ट करें मतलब उसमें अपेयरिंग होंगे तो इससे आप लोग समझ जाइए कि कट ऑफ नहीं कुछ होने वाला है कट ऑफ बढ़ते ही क्रम में रहेगा प्रश्न भी कठिन होता जाएगा तो आप अपनी तैयारी भी वैसी ही रखिए ठीक है बिल्कुल भ्रम में मत रहिए और मैं अब आता हूँ अपने तैयारी पे कि हमें तैयारी कैसी करनी है तो साथियों जो छात्र मेरा ऐसा मानना है कि हमारी तैयारी हम लोग हमारे यूजी लेवल पर अर्थात अंडर ग्रेजुएशन स्तर पे ही हम शुरू कर चुके होते हैं हम वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है बिल्कुल क्योंकि हम जो यूजी में पढ़ते हैं जो पीजी में पढ़ते हैं वही हमारा सब्जेक्ट में आता है वही हमारा विषय बनता है देखिए हमारा बेसिक हमारी न्यू मजबूत है ना तो हम कितनी बड़ी मंजिलें बना लेंगे ठीक है हमारी न्यू मजबूत होनी चाहिए हमारी न्यू क्या है हमारी न्यू है अंडर ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक और स्नातक उत्तर यही तो है वो विषय है क्या हाँ आपको अलग से थोड़ी कुछ पढ़ना है अलग से थोड़ी कुछ लाना है ठीक है ये ये हो गया आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पूरा तैयारी दूसरा प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग केवल प्रतिदिन एक यूनिट को पूरा मत पढ़िए या उसी को उसी के उसी को दिन भर मत पढ़िए आपको दस यूनिट है प्रत्येक यूनिट से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़िए ये मैंने अपनाया था ये मार्ग मैंने अपनाया था क्या होता है कि आप टीचिंग एटीट्यूड से कुछ पढ़ते हैं तो रिसर्च एटीट्यूड में आप आ, अच्छा नहीं कर पाते क्यों क्योंकि तो आप जैसे पूरा टीचिंग एटीट्यूड पूरा पढ़ लेते हैं फिर रिसर्च एटीट्यूड पे आते हैं वहां पूरा पढ़ते हैं जब तक आपका टीचिंग एटीट्यूड या शिक्षण अभी क्षमता शून्य हो जाती है वो वाली बात है ना हमारे हम कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाठ तो साथियों आपको ऐसा नहीं करना है मेरा आपसे ये कहना है आपको प्रतिदिन हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इसी में नहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको ऐसा ही पढ़ना है और जो छात्र थोड़ा सा उस समय तैयारी नहीं कर पाए यूजी और पीजी में अपनी और वो प्रथम शुरुआत अपने अपना आरंभ कर रहे हैं तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और उस, उसी विषय को यूजी और पी को ही अच्छे से पढ़िए आपको कहीं नहीं जाना है आपको कुछ भी नहीं करना है देखिए गाइड जो होती है वो केवल रिवीजन और स्वाध्याय के लिए होती है ना कि पढ़ने के लिए होती है गाइड उसका नाम ही गाइड रखा गया है इसीलिए कि आपको मार्गदर्शन करे ना कि आपकी तैयारी कराए ठीक है थीके? तो हम लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम सोचते हैं गाइड ले आएंगे पढ़ लेंगे हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा हमारा विषय का जो प्रश्न बनता है ना बहुत डीप में बनता है बहुत गहन बहुत गहराई से जाके बनता है वह लोग अपनी जो वो जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं प्रश्न बनाने वाले होते हैं वह लोग जो प्रश्न बनाते हैं ना जिस इकाई से जिस यूनिट से वो ऐसा बनाते हैं कि एक प्रश्न घुमा के ऐसा बनाया जाए जो पूरा विषय कवर कर ले अर्थात वही छात्र दे सकता है जिसने पूरी इकाई को पूरी यूनिट को पढ़ा है वही दे सकता है वो बनाते ही ऐसा है समझे आप लोग और इनकी बहुत बड़ी गणित है हम लोग समझिए इसको कि हमारा जो नेट की परीक्षा होती है ना उसमें वो लोग 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तो समझिए कि लगभग सरल देते हैं वो लोग देते हैं इसलिए कि छात्र मोटिवेट रहे छात्र को ऐसा लगे जब वो निकले चलो यार मैंने इतना तो किया है ना मैंने इतना तो किया अब आगे मुझे इतना ही करना है तो वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहते तो पैंतालीस प्रतिशत तो समझिए कि सरल ही आता है सब हर बार आएगा अब रही बात तैयारी कितने की करनी है हमको तैयारी करनी है अगले 25 प्रतिशत की हमें अगले 25 से 30 प्रतिशत की वह कठिन विषय होता है वह गहन होता है और उसको वही प्राप्त कर सकता है जिसने मन लगा करके अच्छे से पढ़ा है ठीक है जिसने समय दिया है तो साथियों मेरा आपसे ये कहना है कि मैंने जिस तरह तैयारी करी मैंने हर यूनिट से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और तैयारी करता था दूसरी बात है कि हमें कचरा नहीं लेना है इस बात से बिल्कुल ध्यान रखें आज YouTube के समय में बहुत स्थिति गंभीर है मेरा वीडियो बनाने का मूल कारण ही यही है कि मैंने भी जब वीडियो देखे वो सारे ये आर जे आर के नाम पर नेट के नाम पर तो मुझे उसमें बहुत सारी धांधली बहुत बरगलाहट मिली बहुत भ्रामी भ्रामकता बहुत मिली प्राकृतिक और नेचुरल तो बहुत कम मिला जो चाहिए था जो मिला भ्रामक बहुत मिला तो आप भ्रमित मत हो सीधी बात हम समझदार शिक्षित बच्चे हैं कुछ नहीं करना है हमें प्रतिदिन 
एन टी एन एंड का जो वेबसाइट है आप गूगल पे सर्च कीजिए सब कुछ मत डालिए एन टी ए डालिए एन टी ए डालते से ही सबसे पहली जो लिंक आए इस पर क्लिक कीजिए उस पर नीचे जाइए आपको एन टी ए नेट मिलेगा वहाँ क्लिक कीजिए सीधे आप ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे जो ऑथेंटिक है वहाँ से आप प्राप्त कीजिए जानकारियाँ वहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़िए वो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि समय पे क्या मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा समय समय पे मैं भी आपको वीडियो और मेरा जो ये चैनल है ये विशेष करके यू जी सी नेट सी टेट और इन विषयों के लिए बनाया गया है और मैं व्याकरण में संस्कृत विषय की विशेष तैयारी करवाता हूँ साथ में मैं नेट के प्रथम प्रश्न पत्र की भी तैयारी कराऊँगा वो समय समय पर आपको अपडेट भी करूँगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक भी कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो साथियों मेरा जो अनुभव रहा कुछ इस प्रकार से रहा कि मैंने तैयारी जो करी वह बहुत अपने स्तर पे मतलब सेल्फ स्टडी करी है मैंने मैं कोई कहीं कोचिंग नहीं गया हूँ कोई मैंने किसी तरह से कोई वो नहीं किया हाँ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं प्रोफेसर्स हैं जो बिना किसी लालच के बिना किसी निःस्वार्थ भाव के पढ़ा रहे हैं आज और मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए समय निकाल के आज इंसान के पास सब कुछ है धन है दौलत है सब कुछ है पर क्या नहीं है तो वो है समय आज समय इंसान के पास नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो समय निकाल करके हमें ज्ञान दे रहे हैं मेरे पास भी जैसा जैसा समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक और विषयनिष्ठ सब चीज़ें लाऊँगा और संस्कृत विषय की मैं विशेष करके लाऊँगा क्योंकि तो मेरा विषय संस्कृत है दूसरा साथियों जब हम तैयारी करें तो हमारे पास जो भी हम पढ़ें वह ऑथेंटिक होना चाहिए अर्थात पाठ्यक्रम से जुड़ा होना चाहिए पाठ्यक्रम का बाहर का नहीं होना चाहिए आप लोग यूजीसी के वेबसाइट पर जाइए यूजीसी ऑनलाइन वेबसाइट पर और वहाँ जा कर के आप लोग मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपसे आप सीधे यू के वेबसाइट पर जाएंगे और वहीं से आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड कीजिए दोनों पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र का भी और द्वितीय प्रश्न पत्र का भी और उसमें जो जो यूनिट बनी है क्योंकि परिवर्तन हो गया है सिलेबस हमारा 2018 2019 से ठीक है जून से हमारा पूरा प्रथम प्रश्न दोनों पेपर जो है वो उन्होंने परिवर्तन किया है अब उसको इकाईबद्ध कर दिया है और बहुत अच्छे बहुत मैं कहता हूँ जो परिवर्तन होता है छात्र हित में होता है तो ये परिवर्तन भी छात्र हित में होगा इसे आप अलग मत लीजिए कभी भी आप यह मत सोचिएगा कि कुछ भी परिवर्तन होता है तो उससे हम कठिन हो जाएगा उससे हम हमारे लिए कहीं नुकसान होगा साथियों बिल्कुल नहीं होता देखिए परिवर्तन होता है विकास होता है सुधार करने के लिए तो पूर्व में जो कमी रही होगी शायद उसी को सुधारा गया होगा इन्होंने जो पूर्व में जो प्रश्न पत्र थे वो तो प्रश्न पाठ्यक्रम था वो कैसा था वह पहले क्या होता था कि प्रथम तीन प्रश्न पत्र होते थे प्रथम तो होता था सबका एक जैसा और द्वितीय दो, दो प्रश्न पत्र होते थे विषय के तो द्वितीय और तृतीय तो द्वितीय होता था ऑब्जेक्टिव और तृतीय होता था रिटर्न अर्थात लिखित तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम भी बना हुआ था लेकिन अब परीक्षा कैसी हो रही है अब हो रही पूरी ऑब्जेक्टिव है ना पूरी वस्तुनिष्ठ होती है दोनों प्रश्न पत्र हमारे तो उन्होंने उस हिसाब से फिर इन्होंने पाठ्यक्रम को बनाया है तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा का वैसा ही है तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए और कोई बड़ी कोई कठिन विषय नहीं होता है देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लक्ष्य संकल्प आपने संकल्प लिया लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर आप कोर्स को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता और ये मूर्खता है कुल लोग कहते हैं कि दस घंटे बारह घंटे बीस घंटे पढ़ना पढ़ाई घंटे से नहीं होती है पढ़ाई तरीके से होती है पढ़ाई तरीके से होती है ठीक है तो ये बात का विशेष ध्यान रखिए समय पे मत जाइए कोई समय से पढ़ने से कोई वो नहीं होता है आप यदि आप तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ समय में भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं तो साथियों ये विशेष ध्यान रखिए और दूसरा मेरे जो मेरी जो मेरी जो मैंने आ, मेरे अपने अनुभव बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं हम गलती यहाँ करते हैं कि जो विषय हमारा कमजोर होता है जो विषय हम नहीं समझ पा रहे फिर भी हम उसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं वो जो हमारा विषय बहुत अच्छा होता है जिसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ होती है हम उसको छोड़ देते हैं हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते या हम अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ठीक है वो बड़ी बहुत बड़ी हमारी गलती होती है तो मैंने क्या किया मैंने यही किया जो मेरा सम जो प्रश्न पत्र जो प्रश्न या जो इकाई मेरी थी यूनिट जो कमजोर रहती थी जो बहुत कम थी मतलब जिसमें मेरी पकड़ सीधी बात है बहुत कम या मैं उसमें कितना भी करूँ मैं 
स्कोरिंग ही कर पाऊंगा तो मैं उसमें ने उतना ही उस पर ध्यान दिया उतना ही अपना ज्ञान लगाया सीधी बात है मैंने वही तैयारी करी जहाँ मैं हंड्रेड परसेंट श्योर था जहाँ शत प्रतिशत मुझे विश्वास था कि मैं यहाँ से बना दूंगा देखिए साथियों एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मान लीजिए प्रथम प्रश्न पत्र है प्रथम प्रश्न पत्र में दस यूनिट है मान लीजिए आपको प्रथम यूनिट टीचिंग एटीट्यूड की द्वितीय यूनिट अनुसंधान की तो प्रथम यूनिट जो है शिक्षण अभी क्षमता की लेकिन वो कमजोर है मान लीजिए थोड़ा आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आप ठीक है ना उसको उतना ही पढ़िए जितना आपको लग रहा है आप किस पे ध्यान दीजिए जो अनुसंधान वाला है मान लीजिए वो आपका बहुत अच्छा पकड़ है उस पर आपकी बहुत अच्छी आपकी कमांड है आप उसमें इतना करिए कि आप पांचों के पांचों प्रश्न या मान लीजिए दस भी आए तो आप कर लें तो क्या होगा आपका जो पहला वाला था ना वो कवर हो जाएगा हो जाएगा और समय भी बचेगा आपका आपका दिमाग आपका बुद्धि का आपका आपकी ऊर्जा का सदुपयोग हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका पर्यावरण अच्छा है आपका कम्युनिकेशन अच्छा है आपका आपकी रीजनिंग अच्छी है आप वहां ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से पढ़िए मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना पढ़ना सभी को हमें प्रथम प्रश्न पत्र के बिना आप जे नहीं कर सकते हैं ये आप लिख लीजिए बिना प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी के आप जे नहीं कर सकते देखिए विषय में हर व्यक्ति की अपनी पकड़ होती है उसमें कोई दो राय नहीं है किंतु जो द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र है वहाँ ही हमारी हमारा सारा गेम है सारा खेल वही है हाँ मेरा गत बार मात्र आप मानेंगे नहीं पॉइंट पचास से रह गया था अर्थात आधे प्रतिशत से मेरा जे मात्र आधे प्रतिशत से मेरा जे रह गया था पिछली बार में तो कितनी बड़ी बात है मान लीजिए एक प्रश्न भी मेरा सही हो जाता तो मैं जे आर एफ क्वालिफाइड हो जाता पिछली बार में लेकिन नहीं कोई बात नहीं पर ध्यान रखिए एक एक प्रश्न एक एक प्रश्न का नंबर बहुत मायने रखता है बहुत मायने आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है और मैं आपके साथ हूँ मैं पूरी तैयारी के साथ तैयारी करवाऊंगा आप लोगों की ये मेरा विश्वास है और अनुभव पे ही चलिए कहते हैं ना कि ज्ञान से श्रेष्ठ होता है अनुभव ज्ञान ही अनुभव जब बन जाता है तो उसे विज्ञान कहते हैं ठीक है संस्कृत में विज्ञान भी उपसर्ग से ज्ञान के साथ बना है तो ज्ञान जो है वो क्या है वह जानना लेकिन उसको जब अनुभव में हम ले लेते तो वो हो जाता है विज्ञान आज मेरा जे आर एफ निकला मेरा मेरा मन हुआ कि जो आज छात्र भ्रमित हो जाते हैं भटक जाते हैं मैं उनको बताऊँ कुछ उनके लिए कुछ उनको मेरा मेरा अनुभव यदि उनके काम आए तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा तो साथियों तैयारी कीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज हमारा एक स्तर हो जाता है नेट के बाद जे के बाद और